Lo que voy a hacer es directamente... No sé, no sé por qué, si te soy sincero, pero lo que voy a hacer ahora es... Me he puesto la, la de Twitch, se sigue grabando, si no me equivoco. Y entonces aquí lo que hago es... A ver dónde era. Panel de control y compartir el enlace de canal y lo voy a poner primero en Discord. Avísame tú que estás ah, ya para verlo. Claro. Si te llega el mensaje, lo pondré en el... Eh, fuck, está, hay muchos. Tengo demasiados canales. Ya, tú lo eh, ¿no? Twitch. No, general. No, el problema es que tengo mucho gen aquí. Ojalá. ¿Te lo compartirás por general? Sí. Sí, sí. Vale, ¿te quieres aquí o allí? Bueno, no, no, aquí vivo. Vale. A ver, vamos a poner esto bien aquí. Voy. Vale. Vale. A ver, este ya está aquí. Compartiendo el enlace. ¿Cuál es tu apuesta? De de lo que van a anunciar, de, de, de limitado. ¿Eh? Yo apostaría por el Blue, ¿eh? No te quedes. No, a ver, no espero, no, cada no la espero. Pero a lo mejor alguno de ahí que lo enlacen, pero... Pues, a ver, a mí me han dicho que tiene relación con Sitches. Tiene relación con Sitches, pero ¿hasta qué punto tiene relación con Sitches? Puede ser cosa de este año, puede ser, yo qué sé, de otro. Yeah. Entonces, a saber. Ya ha llegado el mensaje. Sí, sale ahí, eso no se le hace. Bueno, igualmente cuando suba el. Cuando salga puesto el directo, saldrá en la zona de, de directos. Eh. Tweet, 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 tweet. Directo, Twitch. Puedes ver. Ah, sí, ¿eh? Cuando estaba la fundación, así. 19. Eh, yo, 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 también, yo también iría a Madrid. Manga Barcelona. Eh, manga Barcelona. ¿Y qué falta? Y ahora sí, y ahora quitamos el Twitch. Esto fuera. Esto aquí. Nosotros estuvimos en Twitch unos días. ¿Sí? Sí. Es que luego era un rollo. Luego era un rollo para subirlo a YouTube, ¿sabes? Mm. Bueno, yo, yo tengo puesto automático, ¿eh? So, bueno, menos al, alguno que no lo ponga automático porque es falla, porque yo no uso Twitch directamente. Uso una aplicación externa y a veces las notificaciones se bugueaban así en plan raro. Vale, hop. Bueno, un vistazo y se ve bien. Sí, sí. El bitrate es... No, tren... bueno, lo he puesto al final a 30 FPS, pero bueno, 30, está, está el bitrate le he puesto bastante... Que no tenga bajadas de resolución. Mira, ya, ya está entrando la gente, hola, Cork. Aún vamos a tardar un poco porque tienen que venir, así que ponte cómodo. Comparte el directo, como siempre. Aunque lo hemos puesto ya por Twitter, por Twitch... Vamos a mirar el otro móvil. Y con este tuiteamos. Eh, no se le ha retuiteado lo de la cola. Qué raro que Uri no me ha dicho y estén aquí. Faltan 10 minutos. Espérate un momento, voy a cortar un momento, Cor, que voy a compartir desde mi Twitter. Aunque creo que continúo grabándose, así que... Una hora, sí. ¿Lo están diciendo? Que durará una hora. Sí, sí, sí. Que como no hay más conferencias. Es que a lo mejor Uri se pone a hablar de lo que. De repetir la información. 
Vale. Pues nada, bueno, si queréis os enseño un poco el stand de FNAC. Sí. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Estamos? Bien, vamos a ver. Sí, a tope, ¿no? Vamos a dar una vueltecita al stand de mientras. Eh, espera que pongo el estabilizador en modo película. Vale, pues básicamente no es que haya mucha gente aún. Tenemos la presentación, tal, tal, que se pondrá aquí. Y tendremos la zona donde se pondrá Merichei y Urión. Ya se nota que son las últimas. Bueno, que, que estamos a día 11. Estamos a día 11. 12, pues claro, mañana se acaba el evento, ¿no? Mañana se acaba, por eso que ya es en plan... A ver... Ah, bueno, aquí, espérate, voy a poner, quitar el wifi. Vale. Pues veamos, el stand, no, el stand de verdad que está muy bien, porque están vendiendo los reyes y todo eso. Y aparte, libros que siempre vienen bien, yo qué sé, por aquí tenemos... Spiderman, tal, tal, cositas de películas. Tenemos una zona. Me pega que hay un niño, no puedo grabarle, pero tenemos una zona de figuras y. Y bueno, ahí tenemos el, el auditorio gigante del Melia. Que ahí está la, la red carpet, con los coches y todo. Y aquí tenemos una zona de un sitio hasta para jugar a algún juego de coches relacionado con Mad Max. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es, el, es la presentación. Así que vamos a volver a nuestro sitio y a esperar a Uriol y a Meriche. Recordemos que van a anunciar un invitado. Un invitado que nos han dicho que sorprenderá. Y que tiene relación con Sitches. Así que tocará esperar, pero bueno. Las apuestas más grandes siguen siendo invitados relacionados con Her Blue Sky, la película que no está licenciada aún. Digo aún porque seguro que la licencia en España selecta o no sé, mi apuesta es selecta. Eh, Her Blue Sky, supongo que ya que están los invitados aquí, Okada, Nagai, Tanaka, eh, pues a lo mejor cogen algunos y ya que queda tan pocas semanas puedes hacer un como un acuerdo para que vengan, pero claro, tendrían que hablarlo con todo y todo, no sé si gestionará una, una invitación así tan repentina, pero bueno. Hola, hello. Ay. Aún quedan unos minutos, así que vamos poniéndonos en nuestro sitio. ¿Dónde has visto eso, Cork? Entonces ya de cine, eso es, a ver, cine de terror japonés, a ver, no sé dónde ha sacado esa pista, pero entonces ya quitaríamos el Blue Sky. Eh, eh, me ac acabo de oír que una hora, creo, a lo mejor no dura una hora, porque una hora es la que tiene, y después si duran menos, depende si se ponen a explicar lo que sería las novedades, alguna cosita de alguna presentación... Cine Asia. Bueno, pues entonces, bueno, a lo mejor sí que ellos saben más información y han, y han confirmado eso de que relacionado con los amantes del cine de terror japonés, entonces que ya no saben, es que bueno, en realidad no han, no han confirmado que sea de anime. El cine de terror japonés, que te viene? Que se estrenaba como una secuela de The Ring, la versión, la versión japonesa. The Ring. Pero claro, es que si, si, eso, si es cineacia. Hola, Venturans. Venturans, <ríe> yo también ahí. Venturans, o sea, os tengo que explicar lo de, lo de que en la rueda de prensa que tenemos que subir esta noche o la siguiente, no creo esta noche, a ver si no me duermo. Eh, me, me pasó un jataraku otra vez. <ríe> bueno, <ríe> sin querer, en vez de decir. Eh, Ganjara, o sea, era Gandara y dije Ganjara, que es una canción que sale en la película de Her Blue Sky <ríe> y me pasó lo mismo pero bueno eh, me pongo aquí a contar nuestra vida para intentar ganar un poco de tiempo porque quedan 5 minutos y aquí ni o sea, ahí está Uri
Traen un USB. Vale, vale, es una presentación fácil, rápida. Patrocinado por Sony ¿eh? con su nueva tele full array LED, Abravia. Y Devnak. Patrocinadores oficiales de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña. ¿Qué tal? La mica de originalidad. <laughs> Es que vemos por ahí, que vemos ahí. A ver, que vemos por ahí, que vemos ahí. Tal, tal. Pasa página, baja esa página. 21 páginas, bueno. Se escucha bien, ¿no? Y se ve bien, ¿no? Verse, por la, al menos aquí me dice que me indica que se ve bien. Lo de oírse me lo tenéis que confirmar vosotros. Ya cuando comience la conferencia, yo no hablaré. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la película? Eh, te la he visto completita. Ya, no, no, no. Bueno, Max, Max me ha dicho que sería esta que yo. Bueno, sí, la verdad es que sí. Ya cuando algunas pistillas. Sí, en la mitad de la película, la verdad es que sí, que sí. Es una... Pero bueno, el apartado de. De animación, como siempre, venía. Sí, no, ahí. O sea, ahí mejor. Sí, sí, me... agua, sí no, luz, no sé cuántas capas hicieron para cada, cada lluvia. Eh, no lo sé, porque tendremos que. Es que aún me tengo que organizar todo el salón. Pensad que aún no acabo Siches y aún tengo que acabar de subir la entrevista de, de Norma Editorial, la entrevista de Selecta Visión, las entrevistas de Japan Weekend, de Siches. Y ahí sentarme en, en el salón del manga. Pero si puedo, yo siempre intento conseguir firmas extras para sortearlas, para la gente que no podáis venir a, a Barcelona. No, 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 Bueno, no, 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 ¿Dónde guarda el otro móvil? Aquí va a estar bien preparado. Aquí tenemos a Ramen para dos. A Max haciendo sus fotitos. Yo también voy a ponerme a hacer alguna foto. Bueno, espérate, si se enfoca y no me sale. Estoy escuchando por ahí Eroguro. Si hay terror con Eroguro. Yo lo veo. La peli de Blue Sky, eh, bueno, es verdad, no he dado. En Twitter tampoco he dado opinión. Bueno, si queréis escuchar mi opinión mientras comienza la conferencia. A ver, eh, Blue Sky. La verdad es que no empaticé con algunos personajes. Ya esto es tema personal mío. En sí, la parte de animación está muy bien, los diseños también, Tanaka lo hace bastante mejor que otras personas. El problema es que la historia no me acaba de... Eh, o sea, está bien, está bien, pero le falta punch, le falta un, algo que atraiga de golpe. Sí que es verdad que es más seria que otras películas, porque comparando con Weathering es más seria por, un, por X temas, que no haré spoiler. Pero... No sé, se te hace pasar, sin contar, por ejemplo, algunas partes de la banda sonora, que so, la banda sonora es muy buena y te atrae, digamos que al final esas partes te, 
te despiertan, pero durante la película y sobre todo la protagonista no, es que no empatizo nada con ella. Empatizo más con la hermana que con ella. Y ya en los temas fantásticos, pues son temas fantásticos, es una historia entretenida, pero seria, centrada en lo que sería la madurez de la gente de 30 años por ahí, de la adolescencia, los pensamientos sobre todo de la familia y, por qué, y lo importante de un pueblo que sería Chichibu, no, no sé cómo se llamaba el pueblo ahora, Chichibu, Chichibu creo que era el pueblo japonés dedicado, eh, donde, bueno, donde también han hecho a Nohana y todo eso. No, el Joker no me ha dado tiempo a verlo aún. Pero bueno, vamos a comenzar la presentación. Yo me callo y esto luego lo corto. Hola, bueno, hola a todos. Eh, última presentación este año, si Jordi me lo confirmas, última presentación este año en la Carpa Snack de esta edición del Festival de Sitges 2019. Eh, última presentación y no podíamos acabar más alto, que es, nada, convocándoos para de aquí a dos semanas y media que empieza un nuevo evento, un nuevo evento relacionado con, con Asia, relacionado con Japón. Eh, tengo a mi lado a la directora de Manga Barcelona, ya no Salón del Manga, ¿verdad, Merichel? Ella es Merichel Puig, y a poquito más para allá, a nuestro capitán Urias, el señor Oriol Estrada, que es el coordinador de las actividades que, eh, bueno, que, tienen, que tienen lugar eh, durante esos cuatro días de Manga Barcelona. Eh, la idea es eh, haceros anuncios, algunos más importantes, otros no tanto, pero haceros un poquito de balance de sabor de boca, dejaros un saborcito de boca así para que de aquí a dos semanas y media nos encontremos en el salón eh, invitaros a que lo conozcáis, a todos aquellos que no lo conozcáis y eh, que nos cuenten que nos tiene preparada esta edición del salón que además cumple 25 añazos o sea... Sí, la verdad, la verdad es que sí, la verdad es que es una, un año muy emocionante en muchas cosas, sobre todo 25 años, yo que además llevo dos años y poco, digamos, en Cicomic y es el manga Barcelona, realmente me emociona muchísimo, es un festival que me encanta eh, organizar y realmente que cumpla 25 años y ver a toda la gente... Eh, la pasión que les ponen a todo, con todo el mundo que está esperando realmente a que abramos estas puertas de aquí a dos semanas y media, que ya estamos también en la oficina mmm, histéricos. <risa> la verdad es que emociona muchísimo. Es un año... Espera un momento, Michelle, porque no lo hemos hecho de forma que siempre lo hacemos aquí. Recibamos y demos la bienvenida a Michelle Paul. Gracias, Gracias por estar aquí. Gracias, sí, la verdad es que sí. Eh, si estáis más cómodos también podéis quitar el micro, ¿eh? ¿Sí? más fácil. O sea, lo que vosotros estéis más cómodos. Yo sobre todo también primero empezar, porque si no yo me empiezo, me emociono y, y voy a la carrera. Pero primero quisiera agradecer, la verdad es que estamos aquí eh, gracias también pues, a la colaboración que tenemos eh, pequeña en un primer momento, pero que va, vamos a ir haciendo con el Festival Sitges. La verdad es que para mí es un placer realmente estar aquí. Eh, porque nosotros desde el año pasado convertimos el, eh, el Manga Barcelona, convertimos la sala de cine, digamos el auditorio en sala de cine real y lo que queremos es que cada vez más tengamos estrenos y tengamos no solamente de anime sino de cine eh, eh, japonés y aquí estamos, obviamente pues colaboramos mucho con Cine Asia que la verdad es que gracias a ellos el año pasado empezamos y fue un éxito y este año va a ser, bueno, para mí el auditorio este año, que es la sala de cine, es un bombazo de, las, de cosas que vamos a también anunciar aquí, que obviamente en un festival de Sitges donde ya muchas de, las, de los animes que vamos a, a, a ver y de las películas que vamos a ver ya las habréis visto aquí, pero vamos, para nuestro público que no viene aquí a, y no, o no tiene la oportunidad de venir aquí, pues lo tienen en nuestra sala. O de encontrar sala. entradas. O de encontrar entradas, que también pasa. 
eh, pues lo pueden tener en el Manga Barcelona. Agradecer también pues, la carpa del FNAC, obviamente, de que podamos estar hoy aquí. Eh, me hace mucha ilusión y la verdad es que yo no puedo hablar mucho más porque aquí nuestros expertos, en nuestra sala de cine tenemos a Gloria y a nuestro experto más en manga, en anime, bueno, todo lo que tiene que ver con... Perdón, ¿eh? Con el mundo... <risa> el, el mundo otaku. Me voy a levantar, pero porque voy a buscar unas aguas, ¿vale? Que no nos hemos acordado de ponerlas, aquí todo emocionados. No sé, ¿nos puede estar un...? La verdad es que yo hace dos años y medio llegué a, a, a todo esto. Yo no, os tengo que ser... Ya que somos pocos y tenemos un poquito de tiempo, yo me emociono porque realmente yo no conocía todo lo que era el mundo otaku sinceramente, y la verdad es que eh, para mí, yo me estoy volviendo taco, estoy en ello, <risa> nos hemos puesto para la ocasión, <risa> porque obviamente es un, es un año especial para nosotros y también Sushi esto. No, no patrocina. No pero... patrocina, pero nos gustan mucho las camisetas. <risa> Exacto. Y, y bueno, la verdad es que desde que yo llegué, una de las cosas que tenía clara en el, el, el festival del manga, el, es el, el, el Manga Barcelona es el festival eh, más importante de manga, en, de anime, de eh, cultura japonesa, de lo que es el cosplay en España, pero también a nivel europeo es el, el número dos. Y la verdad es que lo que eh, tenía claro es que quería que la gente cada vez más hiciera, participara más, viera más cosas pudiera compartir con toda la gente que viene y la verdad es que yo creo que ya el año pasado lo conseguimos bastante en muchas cosas y este año yo creo que va a ser un gran año, son 25 años, realmente va, estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando muy duro y, y bueno, y la parte del que toca aquí, digamos, eh, de, del Festival de Siches es la parte de cine de nuestra sala, que este año realmente aquí el equipo de cine se ha trabajado muy muy duro, seguimos además y, y, y espero que os gusten las novedades que vamos a anunciar hoy, que no las voy a anunciar yo, porque seguro que me equivoco en algo, <risa> porque yo voy diciendo, sí, seguro esto es bueno, pues entonces sí, esto lo quiero, no, esto no lo quiero, esto sí, yo solamente porque no sé de nada más. <risa> pues oye, eh, os dejo con ellos dos, que ellos son quienes realmente saben de todo esto, y espero que vengáis al Manga Barcelona, que lo disfrutéis, igual que lo disfrutamos nosotros organizándolo. Gracias. A ver, yo en todo caso hay que, vamos, como ya hemos dicho por redes, vamos a anunciar un invitado muy especial, muy relacionado con este festival, muchísimo. Uh, para, mí, muy, para mí a nivel personal muy importante, pero dejamos para después. Para, sí, final. Claro, para, vamos a dejar para el no, final. Vamos a decir para ya, que nos vayáis. Y, que nos vayáis y para la gente que está viéndonos de, por internet, eh, ya, ah, ya, ya se pongan a hablar y no, y no, y no comenten lo demás. ¿vale? F en el chat. Yo, yo haré el inciso sobre el tema del 25 aniversario, ¿vale? porque esto creo que es importantísimo. Vamos a hacer muchas cosas. De hecho, vamos a anunciar uh, esta semana que viene a algo que se llamará el Manga Revival. Uh -huh. Ya anunciaremos en qué consiste esto del Manga Revival, pero para los nostálgicos uh, os gustará muchísimo. Uh, está el tema del Manga Quest. ¿vale? El manga Quest. ¿Qué es el Manga Quest? El Manga Quest será una gran aventura que digamos, podéis vivir uh, en, el, en el Manga Barcelona este año para conseguir... Bueno, esto ya lo contamos ¿eh? en la primera la rueda de prensa, pero recordémoslo, 25 cromos de los 25 carteles de, de los 25 años de, de Manga Barcelona. Un stand rally. Un stand rally todo, estilo japonés en el que tenéis que hacer distintas cosas para que uh, os podáis conseguir pues, los distintos cromos. Tenéis que ir a unos sitios, hacer fotos, eh, algunos enigmas, uh, historias varias para conseguirlo. ¿vale? Y, pues, estáis... Una gincana, ¿no? Una gincana, una gincana sí, sí, gincana. totalmente. ¿eh? Tenéis que ir a sitios, eh, hacer incluso un crucigrama, bueno, ya, ya lo veréis. Sí. Uh, es, será divertido y, con, y será una edición limitadísima de cromos, sí. o sea que habrá un poco de hostias para conseguirlo. Pero... Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Pero... O sea, que todo el mundo pueda llevarse más o menos, o al pero... menos a quien realmente los quiere y quien realmente sí, sí. está interesado en hacer este, eh, este manga quest, que además también dentro de poco lo anunciamos porque la ilustración nos la ha hecho eh, de, de este manga quest porque queríamos algo especial para este 25 aniversario nos la ha hecho Belén Ortega, la verdad es que ha sido fantástico trabajar con ella y ha hecho una gran ilustración, realmente yo creo que ha plasmado lo que eh, buscábamos en eso y esta semana que viene ya lo vamos a anunciar y ya vais a ver y la verdad es que mola mucho, a mí me gusta mucho y me ha gustado mucho trabajar con ella, la verdad también. 
Eso para... es una novedad, porque no te sabía que había una no, ilustración no, de Belén Ortega. Ortega. No, no, ahí está. Uh, otro tema sí, relacionado bastante con este año es el tema del Otaquiz. ¿Vale? El Otaquiz que también... Anunci... ¿Decimos ya el premio? O... No, no. Estamos a esto, pero dentro de poco. Porque además vale. el Otaquiz es realmente... Eh, de poder coronar a Lota King o la Ota Queen y además eh, eh, estamos acabando de cerrarlo bueno, ya está casi cerrado eh, y el premio, quien lo gane le va a gustar mucho el premio, yo creo que espero que participe mucha gente porque realmente es Buena un viaje. gran premio vais a querer participar sí. ¿vale? ¿Será pero que... también la semana que viene lo anunciamos todo será cada día, habrá una oportunidad uh, será un concurso que la gente jugará con Kahoot o algo así, se todo el mundo podrá ah. concursar con el móvil de ahí cogeremos los tres mejores que estuvieran en el escenario y tendrán que contestar preguntas que van a ir increciendo la dificultad porque el premio lo vale. Habrá premios para los ganadores de cada día, pero después haremos una serie de pruebas a los ganadores para decidir quién es el Ota King o la Ota Queen que se va a llevar el regalazo. Sí. ¿Vale? El regalazo. Y, y lo dejamos por aquí. Pero ahora, en todo caso, ahora sí le paso la palabra a Gloria para que comentes un poco el auditorio. ¿Vale? Después anunciamos. A, aparte de lo que ya anunciamos en su día, que sí. es, es lo que realmente se sabe, porque luego hemos ido cambiando un poco las cosas de Weathering with You, que además se nos han agotado las entradas, ya es el viernes y ya se han agotado las entradas que pusimos a la venta para Weathering with You, que es Espera el tiempo contigo, lo he dicho bien, sí, sí. es que me aprendí en inglés y ya se, es complicado. Y luego la de One Piece Estampida, que será el domingo que seguramente será sobre el mediodía, todavía tenemos que acabar de, de ver, de cuadrar otras cosas, pero bueno, es el domingo seguro, estas dos ya están anunciadas y ahora bueno, pues vamos a ver un poco, a darle una vuelta. <risa> bueno, la verdad es que cuando, no recibimos el encargo, pero cuando nos incorporamos al equipo de, de Merichel, un poco entendimos lo que ella quería hacer con el auditorio y era lo que os ha dicho antes, convertirlo en una sala de cine. Hasta ahora no había sido una sala de cine propiamente dicha eh, y se proyectaban cosas como muy... sin un porqué y sin un, eh, una, una razón por la que se proyectaban cosas. ¿no? Entonces tra hemos trabajado juntos en una línea de programación y que poco a poco lo que pretende es ir cambiando esa mirada que la gente antes tenía del auditorio, que es entro, veo cualquier cosa, me salgo a los cinco minutos, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, que eso lo hacen mucho los otakus, y aprender y enseñarles a que lo que tú no haces es entrar a un cine y te gusta de más, pero lo que no puedes hacer es ir abriendo puertas, etc. Es decir, también intentar educar en la manera que funciona también un festival de cine ¿no? Salón no es un festival de cine pero en la medida que se pueda esos cuatro días durante, esos, durante las horas de proyección pues vamos a hacer cosas interesantes eh, la idea era eh, proyectar no solamente animación no solamente series de anime sino intentar llegar a acuerdos con las distribuidoras con cosas que realmente interesen y que sean potentes y que no solamente se puedan ver en festivales de cine, sino que el salón también sea un referente en traer eh, animes potentes. Y no solamente animes, sino que poquito a poco la idea es ir abriendo las puertas al cine japonés, ya que el salón es salón de manga, anime y cultura japonesa, eh, no podemos entender la cultura japonesa sin entender el Se viene cine japonés cine. y sobre, sobre todo entender esa oleada que nos llegó a, a finales de los 90 y principios de los, de los 2000, que fue como muchísima gente entró en el cine asiático. Precisamente fue por el G-Horror en aquel momento, con esas películas de terror japonés que nos estaban llegando en un momento dado y que iniciaron... Eh, iniciaron en el gusto por el cine asiático y en el cine japonés sobre todo de muchísimos, muchísimos de los aficionados eh, incluso de Cine Asia ah, ahí Cine Asia empezó su andadura realmente ¿no? en aquel boom que pareció hacia otra cosa también que, que vimos y que nos dimos cuenta y que planteamos a, a Merichel era, eh, ostras, la gastronomía en el salón cada año, no sé si habéis, si habéis ido, pero ha ido increciendo, es decir, el gusto por la cocina japonesa 
ha ido cada vez a más en el salón hasta el punto en que se dedica ya toda una planta entera, la planta de arriba, ¿no? del Palacio 2. O sea, se dedica enteramente a la gastronomía, ¿no? ¿Por qué no reflejar eso también en alguna de las propuestas que podamos poner dentro del auditorio? ¿no? Y eso era muy fácil porque teníamos una... Era en cierto modo fácil porque tenemos un referente que es el Festival de Cine de San Sebastián, que no sé si lo sabéis, pero tiene una sección que se llama Culinary Cinema y que lo que hacen es proyectar películas donde invitan a los cocineros, en aquel caso, San Sebastián ya sabéis que es el primer festival de España y tiene mucho dinero para invitar a, a mucha gente. No solamente invitan al director de la película, sino que invitan a los cocineros de los cuales están hablando en las películas o en los documentales. Y no solamente eso, sino que además se llevan al cocinero a luego a cocinar al, al Basque Culinary Center, que es uno de los más famosos centros de, de enseñanza de cocina. ¿no? Entonces lo que hacen es ver la proyección de la película y luego esa gente que ha pagado una entrada especial, porque no pagan solo la película, sino que pagan luego la cena, van todos a cenar eso que han visto en la película. Bueno, pues algo así también vamos a empezar a iniciar en este auditorio, aunque sea con una proyección y aunque sea con un taller pequeñito, pero también lo vamos, lo vamos a hacer. Y la otra idea es, ¿por qué no aprovechar sinergias? Eh, Cineasia sabéis que trabajamos en, 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 en muchos sitios, eso es lo malo o lo bueno de ser autónomo, ¿sabes? <risa> Tienes que tener un pie en todas partes, entonces, bueno, somos programadores aquí, estamos vinculados desde hace muchísimos años al Festival de Sitges, eh, vamos siempre a cubrir y tenemos una amistad con el Festival de San Sebastián, con la Semana de Terror de San Sebastián, venga, ya que queremos eh, aupar ese auditorio, ya que queremos darle relevancia al auditorio, ¿por qué no eh, hacer sinergias con, con más gente? O sea, si lo más bonito es colaborar e intentar que todos ganemos, ¿no? Un win to win que se llame, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues vamos a intentar hacer sinergias con Festival de San Sebastián, con esta mini cosa que hemos hecho en Sitges este año, que es que el salón presentó, Meriche y Oriol presentaron One Piece Estampida este año aquí, y alguien, un programador, seguramente el director o el subdirector del festival de Sitges, vendrá al salón a presentar alguna de las películas eh, que tengamos en el auditorio. Hemos empezado con esa pequeña colaboración, pero la idea es que continúe. Y también con la Semana de Terror de San Sebastián. No sé si la conocéis, pero es otro de los grandes festivales dedicados al cine de género en España, la Semana de Terror de San Sebastián, que desgraciadamente nunca podemos ir, siempre lo decimos porque siempre no coincide con el Salón del Manga. Es decir, las mismas qué? fechas... ¿Con el, qué? con el Manga Barcelona, ah, perdón. Bueno. Venga. Pobre. Coincide siempre Semana de Terror de San Sebastián con las fechas de Manga Barcelona, con lo cual, bueno, mejor todavía me lo estás poniendo, porque si ellos hacen un festival de cine donde traen una serie de películas japonesas que además traen invitados japoneses y resulta que de San Sebastián a Barcelona hay como una hora, hora y media de vuelo, ¿por qué no vamos a...? Y empezamos a trabajar con ellos para que unir fuerzas y traer a invitados potentes como el que vamos a traer. Pero me, quedo ahí. ¿Me lo dejas a mí? No lo sé, porque sí. prima, vamos a anunciar primero películas, ¿no? Venga, ah, vale, películas. vale, no, porque lo has puesto, lo has puesto bueno, dos veces ya. Ya, ya lo sé. Ay, ay, dos ay, veces, ya, ya pero bueno. Bueno, lo podemos decir ya, y ya está, venga. Ah, mira, eh, voy, a, hecho, mira, voy a contar una historia. Sí, pero lo que me gustaría también decir, porque luego nos olvidamos de todo esto, eh, eh, este año, como novedad de lo de Waiting With You, tienes una entrada aparte que tiene un precio, por el hecho de que también pues, los derechos de esta película tienen un precio, eh, pero todo el resto de lo que es el auditorio, que es la sala de cine, es, o sea, es gratuito. O sea, entras con la entrada del Manga Barcelona, tienes todas las actividades que hay en el Manga Barcelona y en ello también está el auditorio. La única que es de pago aparte, que tiene una, una entrada que además ya están agotadas, eh, era la de Waitering With You. El resto de lo que hablaremos y que esta semana que viene anunciaremos, porque también estando Gloria y su equipo aquí toda esta, todos estos 10 días o 15 que dura esto, que madre mía, yo con cuatro en el manga tengo suficiente. <risa> eh, pues no hemos podido acabar de cerrar unas cosas y ya lo estamos cerrando y esta semana que viene lo vamos a anunciar todo. Eh, pues era un poco recordar eso, de decir, la sala de cine, el auditorio del Manga Barcelona, 
todas las películas que se hacen, excepto una este año, todas son gratuitas con la entrada al Manga Barcelona. Disclaim disclaimer, disclaimer con, un, con el tiempo contigo. El tiempo contigo, ah, perdón. Que se han agotado las entradas y la gente cuando vaya a entrar dirá, pero si, si, si hay muchos asientos libres, ¿no? Y eso lo hemos hecho porque queríamos que toda la gente que entre pueda verlo desde un ángulo que se vea perfectamente la película, ¿vale? Que no lo veas desde un lado y que lo veas un poco así, se le vea que hacemos pagar a la gente, Exacto. que es algo que la gente no está acostumbrada, pues al menos que estén pagando para verla perfectamente. Y bueno, voy a contar una historia. Venga, pero que no se alargue, no, que no yo es también muy, no me gustaría larga. decirlo ya, ¿eh? No es muy larga, pero, pero como Gloria antes estaba hablando de cómo se inició la, la fiebre del cine asiático y sobre todo la New Wave of Japanese uh, Horror y todo esto, yo recuerdo un número de la revista Fangoria, si alguien se acuerda de la revista Fangoria, no sé si fue el 99, 2000 o algo así, que venía con un artículo de una película japonesa hecha con no mucha pasta eh, y que, que era la hostia, que daba muchísimo miedo y que se llamaba The Ring o Ringo, ¿vale? Así que el invitado que vamos a tener este año... Una, como lo hemos dos dicho. y tres. Es Hideo Nakata, Nakata visitará ¿Vale? Salón de Manga de Barcelona. Y no, no solo va a visitarlo, sino que además va a presentar Sadako, eh, que es como la secuela Que directa. si estáis aquí quiere decir que eh. no la estáis viendo ahora mismo, que Exacto. la están proyectando, con lo cual la tenéis que ver en el, el manga, manga Barcelona. Barcelona. Y esa es de las gratuitas, digamos, sí, esa señor. es con la entrada al manga. Eh. Todavía no le hemos asignado el día porque depende de cuando viene él, que ya estamos acabando de ver los vuelos, pero bueno, os lo anunciaremos en breve. No será el sábado. No, el sábado no. Vale. Además, las entradas del sábado están agotadas, así que eh, será otro día. Pero bueno, uh, bueno es que ha escrito una cata, es decir, uh, es un director de cine ya de estos de, 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 de míticos ya de, del cine de terror japonés, tenerlo en el manga Barcelona ya, ya es... Estoy, o sea, cuando... La verdad es que la evolución de lo del auditorio del año pasado a este, o sea, es... O sea, del anterior ya es esto, pero es que ahora es, o sea, estamos empezando una revolución un poco en el auditorio y, lo, y vamos a lo grande, porque tener una estrella como Julián Chicos, Nakata, preguntaré lo de las firmas, a ver si eh, no lo dicen para la gente. En Manga que Barcelona, cuando estamos empezando a, a discernir las líneas un poco que, que, que queremos llevar del auditorio, eh, es una pasada, sinceramente, o sea, es empezar por todo lo grande. Pero yo quisiera decir que esto ha sido posible... Sí. Eh, gracias a, eh, lo tengo que decir, José Bertrán, que es el director de la Semana de Terror de San Sebastián. Yo recuerdo en el mes de junio, cuando se hizo la rueda de prensa de Siches, eh, él vino a Barcelona y estuvimos hablando y me dice, Gloria, eh, que, que tenemos que hacer cosas y tal porque, porque hemos vuelto a recibir una pequeña subvención por parte de Japón y vamos a traer y vamos a hacer cosas con Japón. Y yo le digo, hombre tenéis a huevo, este año tenéis que poner Sadako, o sea, está claro que tenéis que poner Sadako y el invitado, ya que no lo tuvisteis años anteriores, tiene que ser Hideo Nakata. Y ahí ya se nos despertaron todos los cling, 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 hombre, si traéis a Hideo Nakata en, el, en San Sebastián, qué fácil es poder traerlo, las fechas coinciden, poder traerlo a, a, a Barcelona, ¿no? Y los astros se han alineado para que pueda ser así. Eh, a ver si algún año en San Sebastián invitan a Takashi Mike, ¿no? <risa> bueno, ya fue a San Sebastián al grande. Pero, pero siempre está por aquí, que venga, que venga otro día. Siempre está por aquí, pero ya, 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 ya. Ya podríamos descansar de Mike, ¿eh? De hecho, se ha anunciado ayer... En el manga se Barcelona, no. Esta no mañana, no, bueno. esta mañana, o ayer por la mañana, ya no recuerdo porque aquí los días pasan, hoy se ha anunciado sí. que eh, la sorpresa, la película sorpresa del Festival de Sitges es First Love de Hideo Nakata, ahí de Hideo Nakata de Takashimike, que estará eh, en la maratón de esta noche en el auditorio como, pri, como primera peli. Era otra de las películas que teníamos y que había yo en mi cabeza pensado para el manga Barcelona, pero me parece que ya es demasiado. Lo vamos a empezar poquito a poco. Es un 25 aniversario que lo vale, pero que yo creo que hemos hecho, vamos, ya lo pensábamos, pero de lo que pensábamos y hemos estado trabajando se han alineado muy bien los astros y nos ha salido muy bien, la verdad. Yo pienso, yo estoy muy contenta y que haya aceptado venir a Barcelona, la verdad es que no lo, no lo teníamos todo y al principio por agenda no podía y finalmente ha cambiado un poco su agenda. Él ha cambiado la agenda porque sí, sí. Le, le apetecía venir a Barcelona, así de claro, así sí, nos sí. lo dijo la, la gente que lo lleva. 
nos dijeron, o sea, el mail sí, lo pudisteis dijeron, ver. Es que no, es que él se va, no, no puede venir. Y al final, oye, que, que sí. Que se lo ha cuadrado, ha movido la agenda para Barcelona. venir. O sea, sí. que encantadísimos de la vida. Ya que estamos aquí, uh, uh, y, y quiero recordar la expo de, claro. Tezu de Tezuka. Ay, es verdad que está... Que... ¿Vale? La que... dificultad de la... Bueno, aparte de esto, que para quien no lo sepa, uh, sí. Samu Tezuka, dios del manga, uh, vamos a realizar una exposición en el, en el Manac, ¿vale? que es una exposición que se ha visto una vez en Francia y ya está, y pocas veces... Bueno, aparte de Francia, nunca se han visto tantos originales de Tezuka juntos. Son 201 original. 201. 201. Los conté el otro día que estábamos ahí con las, eh, haciendo todo el conteo de todas las cosas y organizando la sala, digamos, de, del museo. Son 201 original de Tezuka que no ha salido nunca de Japón, solamente para esta exposición en Francia que fue en el Festival de Angoulême con el que también tenemos un acuerdo y estábamos trabajando varios proyectos y uno de ellos, hablando con Tezuka Productions, que llevamos casi dos años trabajando con ellos, surgió esta oportunidad y dijimos ¿por qué no hacemos la misma exposición en, en, en Barcelona para el, en, para el 25 aniversario del manga? Y finalmente, la verdad es que también se alinearon los astros y finalmente lo conseguimos, los japoneses nos dijeron que sí, Angulem estaba muy contento y estamos trabajando juntos en este proyecto y va a haber también un catálogo de esta exposición que se va a vender tanto en el Manga Barcelona como en la exposición y esperemos que todos lo podáis ver porque en realidad en el, en el, durante el Manga Barcelona el sábado por la tarde y el domingo es, eh, el museo va a ser de acceso gratuito el resto quien tenga entrada del Manga tendrá una, una entrada de descuento que son 3 euros pero visitar la exposición son 5 euros. Hemos intentado, dentro de lo posible, de los costes que tiene esta exposición, de tener un precio asequible para la exposición para que todo el mundo pueda visitarla. Estará durante dos meses, que es desde el 31 de octubre que hacemos la inauguración, eh, hasta, que es el mismo día que inauguramos el manga, hasta el día 6 de enero, que así también hay todo el, el Navidad y los Reyes Magos, estará todavía Tezuka eh, la exposición y el catálogo se venderá a 25 euros. Es un catálogo de más de 160 páginas. La verdad es que está muy bien, muy, muy bien. Hemos estado viendo lo que es el festival de, de, de Angoulême, el comisario quien estuvo escribiendo. Y la verdad es que, bueno, yo no, yo no entiendo mucho. Está muy bien. Y, y me pareció estupendo. Y cuando ellos, tanto Marc Bernabé como Uriol, que han estado trabajando en el proyecto, nos han estado ayudando mucho. Eh, la verdad es que me decían, esto es una maravilla y la verdad es que, bueno, muy contentos de poder traer también esta exposición, ha sido un trabajo muy duro, la verdad, pero espero que todo el mundo lo disfrute. Y esto, ¿Y esto? tiene su repercusión en el auditorio, ya que estamos en Sitges, estamos hablando de... ¿Por de... qué? Empezó en Sitges, eh, la bueno, cosa, no, sí. lo de la, no de la exposición, pero sino lo que vas a contar ahora. Hace un año, alguien hace un año estuvo aquí viendo una fantástica película que se llama The Legend of the Stardust Brothers. ¿Alguien? ¿No? Sí. ¿Sí? Vale, pues tenéis que venir a Manga Barcelona a verla, porque es la película dirigida por Makoto Tezuka, que es el hijo de Dios. ¿vale? El, el, hijo, manga. el hijo del Dios del manga, el hijo de Osamu Tezuka, que es quien vendrá a, a inaugurar la exposición, a hablar un poco de su padre, pero también él es cineasta, él, aparte de encargarse de las adaptaciones de, de, de la obra de su padre, pues también es ha hecho películas, unas cuantas, y esta fue su debut y es una locura de los años 80, fantástica, maravillosa, descrita y me parece muy uh, como las aventuras de Billy Ted más Rocky Horror Picture Show <risa> más thriller de Michael Jackson, ¿no? y es, que es, es todo esto junto y, y muchas más cosas. Y es una película que además va a más, normalmente las películas japonesas como al final es como, ¡pua! esta no, esta sube, o sea, va sí, hacia arriba. Es muy es... psicodélica, es, es un es drama, bien. es comedia, es fantasía, es musical, eh, bueno, realmente lo tiene todo y eh, Makoto Tezuka estará allí para presentarla, no solamente para presentarla, sino además que tendrá un encuentro un ratito para todos aquellos que estén en la sala, dedicarles a charlar, a hablar sobre él, sobre lo, lo que queráis, o sea que os hemos guardado ese espacio para todos aquellos que queráis compartir un rato un rato con él. Y justo empezó aquí porque el año pasado estuvo y eh, en el jardín del Hotel Media, aquí al lado, 
fue cuando Merichel sí, sí. le hizo la invitación oficial para que viniera a, a Manga Barcelona, ¿te sí, acuerdas? Sí. No, no, me acuerdo perfectamente, además la verdad es que a él le hizo mucha ilusión y ya estábamos trabajando porque como digo hace casi dos años que trabajábamos en esta exposición y todavía no la teníamos segura pero era como... Habrá la exposición, yo, yo me tiraba a la piscina, habrá la exposición y además que también queremos que justo el año pasado se presentase esa película aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también queríamos tu película y ya todo, se lo dijimos todo y él se emocionó y la verdad que nos dijo que sí y le volvimos a contactar para decirle que mira, realmente lo que te dijimos aquí en Siches es eh, lo que será y la verdad es que lo tendremos y estamos muy contentos. Eso sí que sabemos qué día va a ser, ¿verdad? Porque él tiene los días... Viernes. El viernes me parece el que va a estar... El viernes a las 12. A las 12. El viernes a las 12, marcad en vuestras agendas, Makoto Tezuka Q&A, más es la de Legend of Stardust Brothers, que es un película. Y después de Sadako, o sea que el viernes Sadako? es un papelazo, es impresionante, o sea, no, no, tenemos a dos monstruos a allí, dos monstruos, el viernes es el nuevo nos llevamos a todos a cenar o algo así, ¿eh? Luego... <risa> bueno, muy potente, aparte de, de, de esto que es quizá lo más, lo más potente, sabed que, bueno, algunos de los animes que habéis visto o que a lo mejor no habéis tenido oportunidad de haber visto aquí, van a estar también presentes en el, en el Manga Barcelona, en, este, en ese auditorio, de forma gratuita para todos aquellos que entren con la entrada de, de, del salón. Eh, anunciaros también que eh, intentamos llegar a acuerdos con todas aquellas distribuidoras que tienen anime, con lo cual también va a haber películas de Crunchyroll, va a haber eh, películas de Yobu Entertainment, va a haber películas de Media 3 relacionadas con el, con el live action, eh, y eso, la película de Culina y Cinema y luego dejamos siempre un apartado que creo que es siempre bonito para hacer homenajes eh, los homenajes de este año eh, van en tres sentidos un homenaje es, eh, bueno, aquí el experto es Uriol pero es 40 aniversario de Gundam mm -hmm. con lo cual hemos llegado a un acuerdo con Crunchyroll para... para ver a... Algunos de los... Gundam The Origin, que, que está súper bien la, la serie y, y además Gundam es un mito en Japón y aquí es como que se come un poco los mocos, ¿no? Y ya, yo sí, dije, pero... este año hay que ver algo de Gundam. Y no solamente vamos a pasar esos episodios que van a contar con una presentación. Y ah, otra de las novedades es que vamos a darle un poquito más de importancia a las, todavía más a las proyecciones del salón y vamos a intentar que si no todas, prácticamente todas las películas vayan con presentación. Es decir, que hay algún invitado interesante, algún invitado que, que de reconocido prestigio, que conozca bien este mundo para que nos presente las, las películas, eh, como creo que, 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 es, que es chulo hacer y que así nos da un poquito más de, de relevancia. ¿no? Pero aparte de eso, Gandam no solamente se va a quedar en las proyecciones, sino que va a haber una charla, uh -huh. ¿no? También, eso ya es También, cosa sí, tuya, sí, pero sí. vamos a... Ahora, canta un 40 aniversario, ¿no? <risa> el título es, es, es ese. Es. Vale. <risa> Otro de los homenajes es, eh, bueno, eh, sabéis que este año, el año pasado, murió Monkey Punch, Monkey Punch el autor de Lupin. Con lo cual vamos a proyectar el castillo de Cagliostro, también en homenaje, también con una pequeña presentación, homenaje que haremos antes de proyectar la película. Y el otro aniversario ya más cinéfilo, no tanto no tan anime, es, eh, es Godzilla, nuestro querido monstruo japonés, cumple 60 añitos. 65. 65, es verdad. Ostras, 65 se años. Se jubila ya. Eh, y no vamos a rescatar ninguna de las películas antiguas, lo podríamos haber hecho, pero nos parecía mucho más interesante, porque además es interesante, un documental que ha hecho un, un joven realizador que eh, se llama Los albores del Kai Yueiga y precisamente va a contar un poco la historia de, de lo que fue Godzilla, lo que ha sido Godzilla en el cine japonés o como emblema de, de una cultura y lo que representó en su momento en el año 53 cuando apareció el primer, el primer monstruo. Y creo que es interesante también dar voz a todos aquellos jóvenes, aquellos cineastas, incipientes jóvenes directores, realizadores que sus proyectos los vinculan con la cultura japonesa, con el manga, con el anime. Eso es también un espacio que queremos abrir eh, de cara a, a dejar ese espacio dentro del auditorio. ¿no? Entonces vamos a tener ese documental sobre Godzilla acompañado 
de otro homenaje que no es porque cumpla ningún año, pero todos los que hemos crecido, pues me parece que Mazinger Z, sobre todo los que tienen miedo, nos ha acompañado durante muchos años. Entonces va a haber también un cortometraje que se llama Mi nombre es Koji, de David Muñoz, que por cierto ha presentado en sección oficial del Festival de Sitges otro cortometraje suyo, ha estado en sección oficial. O sea que tendremos a los dos y dedicaremos siempre, o en la medida de lo posible, un espacio dedicado a esos jóvenes realizadores que vinculan en sus trabajos la cultura manga, la cultura otaku, la cultura japonesa en, 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 en todos sus sentidos. Eso también lo habrá. Ya, ¿no? Creo que sí, para... Nos guardamos cosas para sí, la semana porque, que viene. Bueno, ¿no? lo que tenemos muchas más cosas. No, pero... lo que podíamos hablar en relación al auditorio son los premios. ¿Ah, sí? Ay, sí. Por favor. ¿Qué, qué, Yo ¿qué quiero preguntar. Ah, ¿Qué se nació? O sea, un, el año pasado exactamente. Nació en Sitges, los premios estábamos de desayunando, que estábamos muertos de hambre. En una esquina. En una esquina estábamos. Y de repente surgió la idea hablando también. Eh, bueno, distintos estábamos eh, allí y surgió la idea y pensé, ¡ay! Pues sí, yo es que a la que veo cosas que me gustan enseguida es aquello, hay que hacerlo, y hay que hacerlo y hay que ponerse, ¡venga! ¡Al ataque! <ríe> y la verdad es que el año pasado lo inauguramos, el tema de tener el premio auditorio del Manga Barcelona, y la verdad es que gustó mucho al público y estuvo muy bien, porque el año pasado además ganó, si no me equivoco, a ver, Quiero a ver, comerme quiero... tu páncreas, Exacto. que este año está nominada, además, como mejor película de anime. Y este año eh, os presentaremos, bueno, el, cuáles son las películas que entran en este premio. Entonces, cuando el, el, se visite la sala de cine y se vea la proyección, se entregarán unos papelitos donde la gente vote eh, la película que está viendo y luego lo deje una urna a la salida para que podamos recoger las votaciones y que podamos anunciar el último día eh, el premio auditorio del Manga Barcelona. Eso es. Luego estamos todavía decidiendo eh, eh, los premios exactos, cuáles van a ser, porque sí que hay una franja dedicada a los más pequeños, que la llamaremos, que la llamamos Anime Kids, y que serán películas dedicadas para los más peques. Luego habrá grandes estrenos, que ya son, es para todos los públicos, y luego están las películas de imagen real, o sea que todavía estamos por acabar de concretar eh, si hacemos una categoría, dos, tres, porque tampoco depende tanto de, de las categorías que queramos hacer, sino de la cantidad de estrenos, de la cantidad de títulos que, que podamos, bueno, que se puedan poner para hacer una, una votación, ¿no? Eh, en ello estamos, pero yo creo que el año pasado fue muy chulo porque sí, con, muy de contabilización de papeletas o sea, prácticamente un 60-70% de la gente que entraba en el auditorio votaba. Eso es brutal, es decir, eso es un éxito, ¿sabes? Porque normalmente cuando empiezas a hacer concursos y la gente no sabe mucho de qué va, eh, pues empiezas con que la participación es muy poquita y va aumentando, pero ya de entrada la gente acogió esta iniciativa muy bien, con lo cual las repetiremos. Sí, sí, totalmente. Y no sé si me dejó algo más. Pues creo que por hoy y hasta si hay preguntas, exacto. Vale. <coughs> eh, los fans llevan unos días hablando sobre un tema en especial que es las firmas de Yamaguchi. Este cambio a qué ha sido debido y qué pasa a la gente que tenía la firma del sábado y se ha quedado sin esa posibilidad. Eso ya me contesto. No, sí. Pues, eh, a veces los invitados, <coughs> por el motivo que sea, cambian su agenda. Y tiene, bueno, se ha pasado con Makoto, por ejemplo. Sí, bueno, Makoto, Tezuka, por ejemplo, se quedaba todos, todos los, los días. días y teníamos una agenda para que hiciera todos los días y sobre todo el domingo, que es el aniversario, es el, el de, aniversario un, de su padre. Exacto, de su padre. Y justo nos cambió la agenda hace muy poco y por eso no lo hemos publicado todavía, porque hace como una semana, no, dos semanas más o menos, que le surgió el hecho de que tenía que estar en Tokio porque presenta a Bárbara y justo entra en premios y no sé qué, y de repente dice, ay, me tengo que ir, me puedo quedar hasta el viernes. Y es como, ahora cambia de nuevo toda la agenda. En sí, la verdad es que intentamos el mínimo posible que no hayan cambios, pero muchas veces, la gran mayoría no depende de nosotros. Claro, y es, exactamente, es decir, estas cosas pueden pasar. Y, y pues esta invitada, cuando anunciamos el tema, los días y tal, tenemos esta agenda, y al final pues resulta que se va antes, o sea, se va el, el mismo sábado, creo que se va, con lo cual pues no, no podemos hacer esas firmas que, que habíamos hecho. Lo que pasará con esas firmas, pues creo, si no se ha hecho ya, contactar con la gente que la tenía y a ver si puede venir el jueves y si no, pues habrá que ir a, a, a pues, volver a sortear esas entradas. Pero es que o sea, no podemos hacer nada al respecto porque la invitada no estará. 
para, para firmar o sea, ese es el problema cosas que pasan, la programación puede cambiar en el último minuto y por supuesto a nosotros nos encantaría, siempre nos dicen ¿cuándo vas a publicar la programación? ¿no? y que esto es algo bueno, que me toca mucho a mí uh, pero es que depende de tantos factores externos que siempre hay cambios de última hora que siempre... fijaros lo que ha pasado muchas veces en Sitges, que se ha anunciado un invitado y al final no ha venido y no ha venido no porque no hayamos querido sino porque él ha cambiado de decisión porque se ha puesto enfermo quiero decir, cuando se juega con personas y cuando son las personas las que las que las que te, depende de, la, de las que depende tu trabajo ahí ya no puedes hacer nada lo que ha dicho Makoto Tezuka se iba a quedar todo el festival sí, hasta que se dio cuenta se marchaba el lunes de que en las mismas fechas estaba empezaba el festival de Tokio o sea el festival de cine de Tokio y donde estrenaba su película que es una además es un es una facción de su padre que es Bárbara que bueno pues ahí estamos trabajando también, billetes. era una de las películas que queríamos traer, pero sí, la pero estrena billetes en Billetes comprados además, ¿eh? que sí, hemos sí, cambiado no, no. billetes, o sea, es aquello de, no sé, no sé aquello de... Sale caro, no, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea, la gente se queja y encima pagas y... No, 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 es que es trabajar, es al final somos todos personas y a todo el mundo le puede pasar, y bueno, estas cosas con, sobre todo con gente que es eh, conocida y que tiene agendas y tiene otras cosas, de repente le surge. Y, y pensar que intentamos evitar que pase esto para tenerlo todos siempre al 100% confirmado uh, y por eso a veces tardamos también tanto sí. en, en, en anunciar ciertos invitados porque no queremos que, que pase, que a veces puede pasar, ¿no? que un invitado que hemos anunciado al final no venga o que, o que venga menos. ¿no? Y esto es algo que bueno, sudamos mucho y no dormimos por las noches sí. con estas cosas. Entonces, ¿Alguna pregunta más? Eh... <risa> Aquí a Gloria. Eh, a partir de ya, el año pasado ya empezamos, este también. Y este, si, si no es el 90%, si no es el 100%, es el 90%. A partir de ahora, en el Auditorio Manga Barcelona, todas las películas se van a pasar en versión original, subtitulada. Siempre. Yo lo agradecería a los demás, no sé, bueno. Siempre, siempre. A no ser que haya un anime kit especial que alguna distribuidora para muy jovencitos para niños muy pequeños o que hay, hay alguna distribuidora que nos diga no la pasáis si no es doblada que eso también nos puede pasar es decir vale pero la idea es que funcione como un verdadero pequeño festival y fiesta de cine y los las películas en los festivales se pasan en su versión original con subtítulos a veces se dan en catalán a veces se dan en castellano pero sí versión original Siempre, que se puede. Sí. Eh, en todas las películas de las que habéis mencionado van a estar en, en el programa ¿no? de la página. De sí, Instagram. esta semana, a ver, es, 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 aquí la culpable soy yo, pero yo y mi equipo, porque. <ríe> Porque no, no hemos podido avanzar más rápido porque hemos estado aquí imbuidos en el festival. O sea, llevamos aquí desde el miércoles de esta semana, no, de la pasada, trabajando en el festival. Y pensé que pensábamos que tendríamos algo más de margen para, seguir, para poder seguir trabajando en el salón. Pero la verdad es que cuando estás aquí, el, el festival es como una bestia parda que te come <ríe> y que no te deja. Si tenéis alguna pregunta. La verdad es que además también este año, siendo el 25 aniversario, también teníamos muchas cosas y queríamos traer muchas cosas y ha sido como más trabajo. Que lo que queríamos es anunciarlo antes de Sitges y tenerlo, que tampoco hemos podido, pero por, el, por eso mismo, por el hecho de nuestro 25 aniversario que queríamos y justo se daba la casualidad también, que es un año de muchos estrenos y eso también hay que... Bueno eh, y mejor porque sí, sí. Eh, 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 Gideon Akata eh, se, ha, o sea, se ha confirmado a principios de este de festival. Este, sí. O sea, que si hubiéramos anunciado la programación antes, a lo mejor hubiéramos, hubiéramos cambiado. Que, cambiado sí. Esa, ahora ya seguramente la programación la subiremos ya martes, miércoles que viene, fija, segura, con todo práctico, o sea, no, ya prácticamente no, cerrado. todo al 100% cerrado, sin posibilidad de, ya de cambios ni de nada. Bueno, cambios siempre, ¿eh? Pues, ¿eh? Sí, bueno, claro, en teoría, en teoría sí, exacto, vamos a poner sí. el disclaimer, pero ahora ya está todo claro. Sí, sí. Pero ya os digo, es, esta semana que viene se sube toda la programación con todo, con todo ya confirmado, 
y si hay cambios es por ajenos a nosotros, por así decirlo, es decir, es algo que tiene que ver con alguna distribuidora, con algún invitado, con alguna historia, pero en principio ya lo tendréis todo. Lo siento. Eh, en el directo nos pregunta si falta algún invitado más por anunciar. Sí, sí. ¿Sí? Ya está. Sí. Sí, falta. A ver si ya esta semana que viene también podemos anunciar algo que es bastante... Sí, no, no, hay algo en... Sí, sí. Está... sí. Pero madre mía, eh, la verdad es que es fantástico trabajar con Japón en muchos aspectos. Sí. Pero al mismo ah, vale. tiempo es agotador. Es fantástico, es fantástico trabajar. Bueno, también, con Japón. también, es también. Es agotador no, porque no a veces es. es muy complicado. La verdad, hay muchas cosas y muchas cosas que ya sabes, pero hasta que no se firman los acuerdos, hasta que realmente no tienes el no sé qué, hasta lo otro. Ahora no, espérate porque es que no quiero esta foto, quiero otra. Y es como. Aquí no va un punto, aquí va un punto y coma. Exacto. Y tienes que cambiarlo todo. ¿eh? Ah, Literalmente. No es, pasa no, es, no es fácil. Trabajar con Japón, los que a lo mejor conozcáis, no es fácil. Es, un, es muy enriquecedor y la verdad es que, es que a, a los que nos gusta todo este mundo eh, japonés, otaku, eh, es maravilloso, pero al mismo tiempo tiene su complicación. Entonces estamos todavía acabando de ultimar unas cosas que además. Parece que lo estemos preparando desde hace nada. No, no, es que en este llevamos un año. Y bueno. finalmente no, no, lo vamos pero, a conseguir. Y hay más, ¿eh? O sea, sí. aparte de este, de este ente que vendrá, sí. que es un ente, hay, la, más. hay más invitados que... Sí. Que todavía faltan por, todavía faltan por, 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 por decir, sí. Por confirmar. Sí. Esperamos ya esta próxima semana realmente poder cerrarlo todo y ya poder anunciarlo porque tenemos muchas ganas. Hay muchas cosas que todavía están ahí pero que ya son casi seguras, pero por no pillarnos los dedos, porque estas cosas no lo anunciamos hasta que no lo tengamos todo realmente ya más cerrado. Y vuelos y todo, que todavía estamos ahí sufriendo. Y visados, que ahora tenemos unos visados, ahora no los tenemos. Ahora. Muchos visados. <risa> Muchos visados. Así que sí, todavía quedan. Así que todavía quedan cosas para anunciar, así que, esté, que todo el mundo esté alerta. Porque este año es un gran año, la verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que todo el equipo, yo estoy encantada de tener el equipo que tengo, somos poquitos, pero la verdad muy avenidos y gente que es eh, maravillosa y gente que realmente eh, aporta muchísimo y que desde el primer momento, claro, yo llegué y quizás no era fácil trabajar conmigo y la verdad es que todo el mundo ha entendido perfectamente lo que yo quería, lo que yo buscaba y para mí sobre todo lo principal es obviamente eh, que nuestros expositores eh, estén contentos pero quien realmente queremos y hacemos las cosas para es para nuestro público y lo que queremos es que realmente lo disfruten, lo pasen bien y que eh, para ellos venir al Manga Barcelona sea una gran experiencia como lo es para nosotros organizarlo, la verdad wow esto casi es un punto final, ¿no? Sí. Sabéis que seguir, podéis seguir haciendo preguntas pero que, que, que ¿Alguna, me dice... ¿Alguna más? No. Sí, porque tenemos que ya ir, ir cerrando. Que nos cerrará la carpa, ¿no? <risa> no, 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 esto está abierto hasta las nueve. No, vale, hasta vale. las nueve. Pero si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Agradeceros los que habéis venido, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y poder presentar este 25 manga aquí en la carpa del ECNAC en el Festival de Sitges. Y yo me pongo en modo Festival de Sitges. Sí, Olio sí, de la Estrada. Sí, 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 Nakata, ¿eh? Pues recuerdo, ¿eh? El titular, ¿eh? Sí, sí, de Nakata. Nakata. ¿eh? en el Manga Barcelona del 31 de octubre al 3 de noviembre. Uriol, Merichel, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por iniciar esta colaboración con, con Siches y Siches con el Manga, seguro que salen cosas muy chulas de aquí en adelante y sobre todo, y yo siempre lo digo, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias. Pues chicos, ya acabamos el directo, se acabó Siches, uy, que no salga una menor. Eh, se acabó Siches, ya las siguientes semanas de entrevista, subimos la entrevista de Norma, la entrevista de Selecta, subimos eh, las entrevistas de Japan, subimos entrevistas que tengo guardadas, subimos de todo. 
y ya salón del manga que ahí ya prepararemos eh, la siguiente semana supongo que pondré el formulario de la, de la, de la para las preguntas de los fans a Qualice, vale que tendremos la entrevista eh, la semana del salón entonces podéis enviar vuestras preguntas al formulario cuando os lo pongamos en Twitter y recordar que tenéis los sorteos tanto de las firmas de Watanabe como de las firmas de, de Murata como las firmas del director de, de Ansel Magos Bright, que no me acuerdo ahora el apellido y pronto la firma de, Nakata, de Tanaka, perdón, de Tanaka de Her Blue Sky que hemos conseguido en este salón, ¿vale? Así que, chicos, con esto acabamos. Chao.